In the video, 2D shapes. 2 dimension shape. 0 dimension, 1 dimension. One tiny dot. One space. That is the point. Point. Two points connect to the shortest path. Is straight line. The line segment. Line segment. In the point on the zero dimension, so yeah, zero dimension, so wrong. Yeah, nah, you cannot go right or left or up or down. In the point, line, you cannot go anywhere. And the point lay there, Kramari to go. And a line segment, la, line segment, mala, nikiring, na, you can go right or left or line on the Bidirinchina, you can go up or down. And that's one dimension, and then you travel. Panamudiyo. That is the one dimension figure. In the point, the rectangle is corner, circle is center, line is end point. The line segment is most of the 2D shapes. Sides are so, the side is the line segment. That is the side line segment. That is the parallel lines. Parallel lines. Two lines same distance लर रंचना आधे parallel lines इन सोल्डर। निंगे ये वो लो distance same आरुको। अदाव दे आधे कंडीपा meet आहार। So parallel line ये बढ़ी रुको ये पाव में parallel आरुको। येंदे orientation लर दालो आधे parallel आरुको। Perpendicular line ये बढ़ी रुको perpendicular line उन्नु कोने right angle लर रुको। Right angle लर दे केरे तेरे square corner मरी रुके पारने दे। Ninety degree लर रुको। it is perpendicular line. Perpendicular lines. Angle is form of the line segment intersect the angle form of the So you have the right angle 90 degree. 90 degree is less than the acute angle. Less than the right angle is the acute angle. Now the line segment intersect the Intersect agar ayadathala create agar thoda angle. Idu obtuse angle akoda arkla, more than right angle akoda arkla. Idu vandu obtuse angle na solro. The angles se pati matto teliva ino re video la explain bandra. Ipothe ki ninge lighta terenge apolo. Adithe the straight angle. The straight angle ena panna the 180 degree la arke. 180 degree. Idu vandu 180 degree straight angle na solvanga. Ata straight line le irikera angle na thala straight angle na solvanga. The straight angle is the same the reflex angle. 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 Sometimes more than right angle For example, in the angle more than right angle Reflex angle is example Reflex angle is like this shape But in the internal angle Reflex angle is straight angle That's the same That's the parallel lines So in the line in the line Parallel arc. So, shape or side sometimes parallel arc or clan that you will know. Perpendicular arc or shape say there. So, it is perpendicular arc. So, it is 90 degree. So, in the mari rectangle, 90 degree. So, it is 2D shapes or the name I have mentioned. You will know that it is rectangle. Rectangle. This is circle. So, circle. This is a triangle. This is a triangle. This is a triangle. This is a triangle. This is hexagon. Number of sides is the name. This is the straight edges. This is sides. This is the straight sides. This is curved sides. That is curved line segment. Curved line. Curved line. 
இந்த கலர் ஷேப்பில் நம்ம ஏன் டூ டைமென்ஷனல் ஷேப்னு சொல்கிறோம் பிகாஸ் யூ கேன் கோ ரைட் ஆர் லெஃப்ட் ஆர் அப் ஆர் டவுன் ஸோ அதனால தான் இது இந்த ஷேப்போட பேர் என்னது டூ டைமென்ஷன் ஃபிகர்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா ரியல் லைஃப்பில் எக்ஸாக்டாக டூ டைமென்ஷன் ஷேப்பே இல்லை ஏன்னா ஏதாவது ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது யூ கேன் கோ ஃப்ரண்ட் ஆர் பேக் ஆல்சோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கும் போகணுச்சுனாவே அது த்ரீ டைமென்ஷனுக்குள்ளே வந்துடும் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் டூ டைமென்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டிங்கன்னா என்னால் எதுவுமே காமிக்க முடியாது சொல்லப்போனால் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் மில்லிமீட்டர் அளவுக்காவது திக்னஸ் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் திக்னஸே இல்லாத அந்த ஷீட்டை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா அங்கே தான் உங்கள் டூ டி ஷேப்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது இந்த டூ டி ஷேப்ஸ்லேயே ஸ்ட்ரெயிட் எட்ஜஸ்ட்டை மட்டும் கொண்டு இருக்கிறதுலாம் என்ன சொல்கிறோன்னா பாலிகன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கேர்டு லைன் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க பாலிகன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாமே பாலிகன்ஸ் தான் அப்போ பாலிகனோட டெஃபனேஷன் அது டெஃபனேஷன் ஆஃப் த பாலிகன் என்னென்னா ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட் எஜஸால் மட்டும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட் எஜஸ் அதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும் செகண்ட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் தேர்டு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் டூ டி ஷேப்பில் இருக்கணும் இந்த எல்லா ஃபிகருக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இருக்குது அதுதான் சைடாக இருக்குது எல்லா ஃபிகருமே க்ளோஸ்டாக இருக்குது எதுவுமே ஓப்பன் ஆகலை அடுத்தது எல்லாமே ஃப்ளாட் ஷேப்பில் இருக்குது அதாவது த்ரீ டைமென்ஷனோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை அடுத்தது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாலிகன் இருக்குது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாலிகன் என்னென்ன வரும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து வெட்டிசஸ் வரும் வெட்டிசஸ் தான் இப்போ கார்னர்னு இங்கே ரொம்ப லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சுருப்பீங்க வெட்டிசஸ்ன்றது தான் பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பாலிகன்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் செகண்ட் என்ன இருக்கும்னா ஸ்ட்ரெயிட் சைட்ஸ் இருக்கும் சைட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாலிகளில் எல்லா பாலிகள்லேயும் ஸ்ட்ரெயிட் சைட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மட்டும் தான் இருக்கும் தேர்டாக என்ன இருக்கும்னா ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட் மீட் ஆகிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்ன இருக்குது ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ எந்த பாலிகனாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதுக்கு வெட்டிசஸும் இருக்கும் சைட்ஸும் இருக்கும் ஆங்கிளும் இருக்கும் ஆனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்க பாலிகன் பாலிகனாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த த்ரீ கண்டிஷனும் அப்ளை பண்ணணும் ஸ்ட்ரெயிட் சைட்ஸாக இருக்கா க்ளோஸ்டாக இருக்கா ஃப்ளாட்டாக இருக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்போ எதெல்லாம் பாலிகன் இல்லை இப்போ நான் பாலிகன்ஸ்னு வருது பாலிகன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் சைடாக இருக்காத எல்லா ஃபிகருமே என்னது பாலிகன் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு ஷேப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் கிட்டத்தட்ட த்ரீ சைட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் சைட்ஸால் இருந்தாலும் ஒரு சைட் கேர்டு லைனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதால இது பாலிகன் இல்லை அடுத்த கண்டிஷன் க்ளோஸ்டாக இருந்தால் பாலிகன் க்ளோஸ்டாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு ஃபிகர் இருக்குது இது க்ளோஸ்டாக இருக்கா இல்லை ஆனால் இங்கே எல்லா ஃபிகருமே க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஸோ இது நான் பாலிகனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்யூப் எடுத்துக்கோங்களேன் த்ரீ டை த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்குது க்யூப் இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கா இல்லை அப்போ த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் நீங்கள் பாலிகன்னு சொல்ல முடியாது இந்த பாலிகன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸை வச்சு டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இது ஃபோர் சைடு இருக்குது இது ஃபோர் சைடு இருக்குது இது த்ரீ சைட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு எத்தனை சைட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஃபைவ் சைட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ சைடட் பாலிகனை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் டூ சைடில் ஏதாவது பாலிகன் இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா அது ஓப்பனாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வந்துடும் ஃபோர் சைடட் பாலிகனை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் குவாட்ரிலேட்ரல்னு சொல்கிறோம் குவாட்ரிலேட்ரல் ஃபைவ் சைடட் பாலிகனை பென்டகன்னும் சிக்ஸ் சைடட் பாலிகனை ஹெக்ஸகன்னும் செவன் சைடட் பாலிகனை ஹெப்டகன் இல்லை செப்டகன்னு சொல்கிறோம் ஹெப்டகன் எயிட் சைடட் பாலிகனை ஆக்டகன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு பிரைமரியில் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இப்போ த்ரீ சைடட் இருக்கிற இதை வந்து ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஃபோர் சைடட் இருக்கிற இந்த ஷேப்பு இந்த ஷேப்பு அப்புறம் இந்த ஷேப்பு இது எல்லாமே குவாட்ரிலேட்டர்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஒரே குவாட்ரிலேட்டரில் மெனி ட
ஆனால் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க வேண்டியது என்னது பேசிக் டூ டைமென்ஷன் ஷேப்பான ட்ரையாங்கிள் பற்றியும் குவாட்டிலேட்டர் பற்றியும் இந்த த்ரீ ஷேப்புமே குவாட்டிலேட்டர் தான் ஆனால் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து அதுக்கு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது சரி இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி இதில் எது பாலிகன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வெறும் ஸ்ட்ரெயிட் எஜ்ஜஸால் மட்டும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதால இது பாலிகன் ஏ ஷேப் வந்து பாலிகன் பி ஷேப் என்னது கர்வ்டு லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது அதனால் இது பாலிகன் இல்லை இது வெறும் ஸ்ட்ரெயிட் எஜ்ஜஸால் மட்டும் இருக்குது க்ளோஸ்டாகவும் இருக்குது ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இது பாலிகன் இது உங்கள் புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாலிகன் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது பாலிகன்லே காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிகன்ற டைப்பில் வருது ஸோ உங்கள் புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுறதே நம்மளும் பண்ணிடலாம் ஆனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டாகவும் இருக்குது ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் மட்டும்தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் சைட்ஸ் ஒன்று மேலே ஒன்று போயிருக்கு ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறத யூஸ்வலாக காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிகன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்ல இதை பாலிகனாகவே கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல அடுத்தது இது பாலிகனு பார்த்தா இது பாலிகன் இல்லை இ ஷேப் இது ஓப்பனாக இருக்கிறதால இது பாலிகன் ஷேப் இல்லை எதுவும் பாலிகன் ஷேப் இல்லை எஃப் வந்து பாலிகன் ஏன்னா இது க்ளோஸ்டாகவும் இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் சைட்ஸாகவும் இருக்குது ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்குது ஸோ எது எது பாலிகன் அப்போது ஏ சி எஃப் ஆர் பாலிகன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரைட் ஈச் பாலிகன்ஸ் நேம் பாலிகனோட நேம் எப்படி வருது சைட்ஸை பொறுத்து வருது இதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கிறதால இதுக்கு என்ன நேமு குவாட்டிலேட்டர் குவாட்டிலேட்டர் இதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் சைட் இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் ஆக்டகன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சைட் இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் ஹெக்ஸகன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ சைட் இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் ட்ரையாங்கிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சைட் இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் பென்டகன் இது வரைக்கும் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னா ஒரு பாலிகன்றது டூ டி ஷேப்பாக இருக்கும் அதாவது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனால் மட்டும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் க்ளோஸ்டாக இருக்கும்னு கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ பாலிகனோட டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாலிகனோட டைப்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ரெகுலர் பாலிகன் இருக்கு இர்ரெகுலர் பாலிகன் இருக்கு ரெகுலர் பாலிகன்ஸ் அப்புறம் இர்ரெகுலர் பாலிகன்ஸ் ரெண்டு டைப் இருக்கு ரெகுலர் பாலிகன் என்னது ஒவ்வொரு சைடும் ஈக்குவலா இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும் இப்போ ட்ரையாங்கிளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் எலமெண்ட் இருக்கு சைட்ஸ் த்ரீ இருக்கு ஆங்கிள் த்ரீ இருக்கு இந்த த்ரீ சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது என்னது ரெகுலர் பாலிகன் இந்த ஸ்கொயரும் அது மாதிரி தான் ஆல் த ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்புறம் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நைன்டி டிகிரி எல்லாமே நைன்டி டிகிரியாக இருக்கிறதால அது ஈக்குவலாக இருக்கு அது மாதிரி தான் இந்த ஆக்டகன் இந்த பென்டகன் இந்த ஹெக்ஸகன் இது எல்லாமே ஈக்குவல் சைட்ஸில் இருக்குது ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸில் இருக்குது இப்போ இர்ரெகுலர் பாலிகன்னா என்ன ஒரு பாலிகன் ரெகுலர் பாலிகனாக இல்லைன்னா அது இர்ரெகுலர் பாலிகன் சொல்கிறோம் அதாவது எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்காது எல்லா ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்காது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து இந்த சைடுக்கு டிஃபர் ஆகும்னு தோணுது ஏன்னா இதை விட இது பெருசாக இருக்குது ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஒத்து வரலைனாவே அது இர்ரெகுலர் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு சின்னதாகவும் இந்த சைடு பெருசாகவும் இருக்குது ஏன்னா இந்த சைடு பெருசாகவும் இந்த சைடு சின்னதாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு கொஞ்சம் பெருசாகவும் இந்த சைடு சின்னதாகவும் இருக்குது இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சைடு பெருசாக இருக்குது இந்த சைடு சின்னதாக இருக்குது ஒரு வேளை சைடை வச்சு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலனா ஒரு வேளை பார்க்குறதுக்கு எல்லா சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்ற மாதிரி நீங்கள் தோணுச்சுன்னா ஆங்கிளை வச்சு செக் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிளாக இருக்குது இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகுது அதனால் இது இர்ரெகுலர் பாலிகன்ஸ் விஷுவலாக சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் இது மாதிரி லைன் போட்டு காமிப்போம் எந்தெந்த சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒருவேளை சைட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைனை எங்கே போட்டுட்டு இன்னொரு லைனை எங்கே போடுவோம் அதாவது ஒரு சைடில் ஒரு லைனும் இன்னொரு சைடில் டூ லைன்ஸும் இருக்கும் அதாவது இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இந்த சைடு இந்த சைடுக்கு ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை த்ரீ டிஃப்ரெண்ட்டு சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா அதை நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் இது பாருங்கள் இந்த சைடு இந்த சைடுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ டபுள் மார்க் இங்கே போடலாம் இந்த ரெண்டு சைடுக்குமே இந்த தேர்ட் சைடு ஈக்குவலாக இல்லைன்றதால இங்கே
ஒருவேளை இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் டபுள் ஆங்கிள் போடுவேன் ஒருவேளை த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா இதை இன்னொரு ஆங்கிள் போடுவேன் இது த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போடுவேன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக உங்களால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவல் இல்லை இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சரி இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து ரெகுலராக இருக்காது ஏன்னா இந்த சைடு இந்த சைடு பிகராக இருக்கு ஸோ இது இர்ரெகுலர் ஷேப் இர்ரெகுலர் இது ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஹியர் அப்போ இதுக்கு நேம் என்னது ரெகுலர் ரெகுலர் ஷேப்பில் வரும் இதுவும் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரெகுலர் ஷேப் இது பார்க்குறதுக்கு எல்லா சைடுமே ஈக்குவல் மாதிரி தான் இருக்கு பட் ஆங்கிள்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ரெஃப்ளெக்ஸாக இருக்குது இது அக்யூட்டாக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது இது இர்ரெகுலர் தான் சைட்ஸை மட்டும் பார்த்து டிசைட் பண்ணக்கூடாது இர்ரெகுலர் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சைடு பிக்கராகவும் இந்த சைடு சின்னதாகவும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே ஃபெயில் ஆகிடுறதால நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை இர்ரெகுலருக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் இர்ரெகுலர் அப்படி இது பாஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்த கண்டிஷன் வரும் ஆங்கிள் சீக்குள்ளாக இருக்கான்றத பார்க்கணும் ஸோ இப்போ பாலிகனுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ கேர்டு லைன் இருக்கிற சர்க்கிளை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் இது ரெண்டுமே சர்க்கிள் தான் சென்டராக இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சென்டர்னு சொல்கிறோம் சென்டர் இது ஏன் சர்க்கிள் நேம் வந்துச்சு இதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த சென்டரில் இருந்து நீங்கள் எந்த அவுட்டர் பாயிண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணாலும் அது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இது த்ரீ சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இதுவும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு டவுட்னா ஒரு அனிமேஷன் பாருங்கள் ஸோ இந்த அனிமேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சென்டரில் இருந்து சர்க்கிளோட பவுண்டரியில் எந்த பாயிண்ட்டுக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இதே ப்ராப்பர்ட்டி வேறு ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் இதுக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகாது அதுக்கும் அனிமேஷன் இருக்குது பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு சில பாயிண்ட்டுக்கு தான் ஸ்கொயருக்கு அப்ளை ஆகுது சென்டர்லேருந்து பவுண்டரிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரேடியஸ் இது எல்லாம் லென்த்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நேம் டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரேடியஸ் சென்டர் வழியாக ரெண்டு பவுண்டரிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம டயமீட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டயமீட்டர்னு சொல்கிறோம் டயமீட்டர் சர்க்கிளோட பெரிமீட்டரை நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பெரிமீட்டர்னா என்ன தெரியும் இல்லையா பாலிகனில் பெரிமீட்டர்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் அரவுண்ட் தி ஷேப் அது மாதிரி சர்க்கிளில் டிஸ்டன்ஸ் அரவுண்ட் தி ஷேப் அதாவது இந்த ஃபுல் லென்த் இருக்கு இல்லையா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட சின்ன பாட்டை நம்ம ஆர்க்குன்னு சொல்கிறோம் இதோட சின்ன பாட்டை நம்ம ஆர்க்குன்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே லென்த்தை குறிக்குது ஒருவேளை ஒரு போர்ஷன் அதாவது சம் ஏரியாவை குறிச்சிருந்துன்னா அதை செக்டார்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏரியா ஏரியா கவர்ட் பை டூ ரேடியஸ் அண்ட் ஒன் ஆர்க் இது வந்து ஒன் ஆர்க்கு இது ஒரு ஆர்க்கு இந்த ஆர்க்குக்கும் டூ ரேடியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செக்டார்னு சொல்கிறோம் இது வந்து செக்டார் இந்த செக்டார் அதாவது டூ ரேடியஸ்க்கும் ஒன் ஆர்க்குக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த ஏரியா வந்து எக்ஸாக்டாக குவார்டராக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து குவாட்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் குவாட்ரெண்ட்டு ஒருவேளை அதே ஏரியா ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிளாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் செமி சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே இது ஹாஃப் ஆஃப் தி சர்க்கிளாக இருக்கிறதால இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே செமி சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ மறுபடியும் லென்த்துக்கு வருவோம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது தான் ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சென்டர்லேருந்து பவுண்டரிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸாக ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எல்லா சைடும் ரேடியஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறதால இந்த சைடும் ரேடியஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே ரேடியஸ் லென்த் தான் இருக்கும் அப்போ இதுவும் ரேடியஸ் இதுவும் ரேடியஸ் அப்போ டூ ரேடியஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு டயமீட்டர்னு சொல்கிறோம் டயமீட்டர்ன்றது மொத்த லென்த்து ரேடியஸ் என்றது ஹாஃப் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் தி கார்டு அப்படி சொல்லலாம் அப்போது டூ ரேடியஸ் இது வந்து ஆறுன்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து டீன்னு வச்சுக்கிட்டா டூ ரேடியஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ரேடியஸை கொடுத்துட்டு
ரேடியஸ் இதுவும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது அப்போ டயமீட்டர் என்ன ஆகிடும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் ஆகிடும் டயமீட்டர் சிக்ஸாக இருக்கிறதால ரேடியஸ் இதை ஹாஃப் பண்ணுறதால கிடைக்கும் ரேடியஸ் த்ரீயாக இருக்கிறதால இதை டபுள் பண்ணுறதால டயமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வர்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் So fill the gas, the arrow is pointing to a, இந்த ஆரோ எதை பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னா இங்கே இருக்கிற வேர்ட் பேங்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் குறிக்குது லென்த் அரவுண்ட் தி ஷேப் வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது இது ரேடியஸை குறிக்குது இந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா இது ரேடியஸ் அதாவது சென்டரில் இருந்து பவுண்ட்ரிக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸ் இது வந்து சென்டர் வழியாக போகிற ஒரு லைன் that meets the two boundary points இது வந்து டயமீட்டர்னு சொல்கிறோம் டயமீட்டர் இது வந்து சர்க்கிளு சர்க்கிளில் ஒரு சின்ன ஏரியா தட் கவர்டு பை டூ ரேடியஸ் அண்ட் ஒன் ஆர்க் வந்து என்ன சொல்கிறோம் செக்டார்னு சொல்கிறோம் இந்த செக்டாரில் ஸ்பெஷல் டைப் வந்து குவார்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து கவர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஏரியா கவர் பண்ணிச்சுன்னா அதை குவாட்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் குவாட்ரெண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து கவர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து செமி சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் செமி சர்க்கிள் இது எல்லாமே சே இது எல்லாமே செக்டாரோடைய ஸ்பெஷல் டைப் செமி சர்க்கிள் சரி இப்போ பாலிகன்குள்ளே மறுபடியும் போவோம் இது ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் டூ டைப்ஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ட்ரையாங்கிள்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பை சைட்ஸ் சைட்ஸை பொறுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பை ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள்ஸை பொறுத்தும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் சைட்ஸை பொறுத்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் ஒருவேளை எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் டூ சைட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒருவேளை ஆல் தி த்ரீ சைட்ஸாக டிஃப்ரெண்ட்டுனா அதை ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளில் ஈக்குவல் வர்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஐசோசலஸ் ட்ராயிங்கில் டூ எஸ் வர்றதை பார்க்கலாம் டூ எஸ்னால் என்ன அர்த்தம் டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எஸ்ன்றது சைடை குறிக்குது ஸ்கேலின் ட்ராயிங்கில் ஸ்கேல்ன்ற வேர்டு இருக்குது ஸ்கேலில் எப்போவுமே மெஷர்மெண்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்று இருந்தால் டூ இருக்கும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கும் இது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஸ்கேலில் மெஷர்மெண்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று டிஃபர் ஆகாதால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள்ன்ற மாதிரி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆங்கிள்ஸை பொறுத்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் ஒருவேளை எல்லா ஆங்கிளும் லெஸ் தென் ரைட் ஆங்கிளாக இருந்தால் அதாவது லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் அதை அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ அக்யூட் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஏதாவது ஒன்று வந்து நைன்டி டிகிரி இருந்தால் கூட அதை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏதாவது ஒன்று அப்டியூஸ் அதாவது மோர் தென் ரைட் ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா அது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறோம் அப்டியூஸ் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் இல்லைன்னா அப்டியூஸ் ட்ரையாங்கிள் இதில் என்ன நோட் பண்ணுவோம்னா அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி ஆனால் ரைட் ஆங்கிள்லேயும் அப்டியூஸ் ஆங்கிள்லேயும் ஒரே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் தான் இருக்குது மீதி எல்லாம் அக்யூட் ஆங்கிளாக ஆகிடும் ஏன்னா டோட்டலாகவே ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது அதை நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒரு ட்ராயங்கிளோட த்ரீ ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அது எந்த மாதிரியான ட்ராயங்கிளாக இருந்தாலும் சரி சம்டைம் காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ டைப்ஸ் வரலாம் ஒரு ட்ராயங்கில் எப்படி இருக்கலாம் ஈக்குலேட்டராகவும் இருக்கலாம் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கிளாகவும் இருக்கலாம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் கூட எப்படி இருக்கலாம் ஐசோசலஸ் ட்ராயங்கிளாக இருக்கலாம் இது வந்து ஐசோசலஸ் ட்ராயங்கிள் இல்லை இந்த மாதிரி போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் நைன்டி டிகிரி இருக்குன்னா இது ஐசோசலஸ் ரைட் ட்ராயங்கிள்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ரைட் ஐசோசலஸ் ட்ராயங்கிள்னு கூட சொல்லலாம் இது மாதிரி காம்பினேஷனில் கூட உங்களுக்கு நேம் டிஸ்கிரைப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இந்த ப்ராப்ளம் போடுங்க சரி இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் வந்து ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இந்த ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்கும் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்
இது பார்த்தீங்கன்னா ஐசோசெலஸாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் டூ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் இதோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் டூ சைட்ஸ் ஈக்குவல் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்துட்டா டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் த்ரீ சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் டூ சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் டு ட்ரையாங்கிள் ஆனால் இதோட காம்பினேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல் த த்ரீ சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இது என்ன சொல்கிறோம் ரைட்டு ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிளுக்கு என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ரைட் ஆங்கிள் இருக்கும் இட் ஹேஸ் இட் ஹேஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இது என்ன ட்ரையாங்கிள் இங்கே ரைட் ஆங்கிள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் இது ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணாவே அது ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் அது இல்லாமல் ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் இது வந்து இட் ஹேஸ் ரைட் ஆங்கிள் இட் ஹேஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் அது இல்லாத டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லைன்னா டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு கூட எழுதலாம் இது வந்து ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் இது வந்து ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் செகண்ட் வந்து ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ த்ரீ சைட்ஸ் ட்ரையாங்கிள் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது ஃபோர் சைட்ஸ் குவாடினேட்டர் பற்றி பார்ப்போம் இது எல்லா ஷேப்புமே குவாடினேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எல்லா ஷேப்புமே பாலிகனாகவும் இருக்கு பாலிகனில் ஸ்பெஷலாக ஃபோர் சைட்ஸ் கொண்டதாக இருக்கு அதாவது குவாடினேட்டர்லாம் இருக்கு ஸோ ஒன்று ஒன்று அனலைஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஸ்கொயர் ஏன்னா ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஹியர் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஹியர் அண்ட் ஈச் ஆங்கிள் இஸ் நைன்டி டிகிரி ஒவ்வொரு ஆங்கிளுமே நைன்டி டிகிரியில் இருக்கு ஒவ்வொரு ஆங்கிளுமே நைன்டி டிகிரி இருக்கு அடுத்தது ரெக்டாங்கிள் இதில் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஹியர் ராம்பஸ் ராம்பஸ் வந்து எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் 90 டிகிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கைட்டு பார்த்துக்கோங்க கைட்டு வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ரெண்டும் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் அது ஈக்குவலாக இருக்குது இது ரெண்டும் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கைட் மாதிரி இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் கைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க கைட்டு இதுக்கு பேர் ராம்பஸ் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அது பேரல் லோகிராம் சொல்கிறாங்க இந்த சைட் இந்த சைடுக்கு பேரலாக இருக்குது இந்த சைட் இந்த சைடுக்கு பேரலாக இருக்கு அப்போ இது பேர் என்னது பேரல லோகிராம் இது வந்து ஒன் பேர் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதாவது இந்த சைடு இந்த சைடுக்கு மட்டும் பேரலாக இருக்கும் இந்த டூ சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் இதுக்கு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு ஐசோசலஸ் ட்ரபீசியம்னு ஆனால் ஜென்ரலாக இதை ட்ரபீசியம்னு சொல்லுவோம் ட்ரபீசியம் ஆர் ட்ரபிசைட் ட்ரபீசியம் ஆர் ட்ரபிசைட் இது வந்து இரெகுலர் குவாடிலேட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வெறுமனே குவாடிலேட்டர்னு சொல்லலாம் குவாடிலேட்டர் இதில் எல்லா சைடும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரே ஒரு குவாடிலேட்டர் ஸ்கொயர் தான் இதில் என்ன நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதுன்னா எல்லாமே இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே குவாடிலேட்டர் தான் ஸோ எல்லாமே குவாடிலேட்டர் இது குவாடிலேட்டர் இது குவாடிலேட்டர் இது குவாடிலேட்டர் ஈவன் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் ராம்பஸ் கூட குவாடிலேட்டர் தான் ராம்பஸ் ஒரு பேரலோகிராமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பேரலோகிராம் தான் ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலில் தானே இருக்கீங்க பார்க்கும்போதே தெரியுது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் ஸ்கொயர் ஒரு பேரலோகிராமா ஆமாம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் பேரலோகிராமுக்கு டெஃபினேஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலாக இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே பேரலாக இருக்கிறதால இதுவும் பேரலோகிராம் தான் ரெக்டாங்கிள் பேரலோகிராமா கண்டிப்பாக பேரலோகிராம் தான் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலாக இருக்கு அந்த டெஃபினேஷனை பாருங்கள் அந்த டெஃபினேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரும் 
பேரலோகிராம் ஒரு ட்ரபிசியம்மான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரபிசியம் தான் ஏன்னா இதில் வந்து ஒன் பேர் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸ் இருக்கணும் இதில் ரெண்டு பேர் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸே இருக்கு ஸோ அதனால ட்ரபிசியம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஸ்கொயர் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளா கண்டிப்பாக ரெக்டாங்கிள் தான் ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட் சீக்குலாக இருந்தால் ரெக்டாங்கிள் அதுவும் இல்லாத நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்கொயர்லையும் நைன்டி டிகிரி இருக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இருக்கு சொல்லப்போனால் ஸ்கொயரில் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஸ்கொயர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் வந்து ஒரு ராம்பஸ்னு கூட சொல்லலாம் ராம்பஸோட டெஃபினேஷன் அது ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஸ்கொயர் வந்து ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கிறதால ஸ்கொயரையும் நீங்கள் ராம்பஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது டயக்னல்ஸ் இதில் டயக்னல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டி டிகிரியில் மீட் ஆகும் ரைட் ஆங்கிளில் மீட் ஆகும் டயக்னல்ஸ்ன்றது ஆப்போசிட் கார்னர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ டயக்னல்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று நைன்டி டிகிரி இருக்குது அதே மாதிரி ராம்பஸ்லேயும் டூ டயக்னல்ஸ் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும் கைட்லேயும் டூ டயக்னல்ஸ் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும் ரெக்ட் ஆங்கிளில் டூ டயக்னல்ஸ் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்குமா செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ரைட் ஆங்கிளில் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது ஓகேவா ஸோ ஸ்கொயர் ராம்பஸ் கைட்டுக்கு மட்டும்தான் டயக்னல்ஸ் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும் சரி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர்னு பேர் இது குவாட்டிலேட்டட் ஸ்பெஷல் டைப்பு இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அது இல்லாமல் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ரைட் ஆங்கிள்னு கூட சொல்லலாம் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ரைட் ஆங்கிள் ஒன் பேர் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸ் இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் ட்ரபிசியம் இது வந்து ஒன் பேர் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸ் இருக்கும் ஒன் பேர் ஆஃப் பேரல் சைட்ஸ் ஸோ ட்ரிபிசியம்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் சொல்லலாம் அடுத்தது ரெக்டாங்கிள் இது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் செகண்டாக என்ன சொல்லணும்னா ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நைன்டி டிகிரி ஆல் தி ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ரைட் ஆங்கிள் இது வந்து பேரலோகிராம் இது வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரல் மட்டும் சொன்ன போதும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரல் இது வந்து ராம்பஸ் இங்கே வந்து ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் தி சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அடுத்தது எப்படி டூ டி ஷேப்ஸை கம்பைன் பண்ணுறது அப்புறம் செப்பரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் செப்பரேட்டிங் டூ டி ஷேப்ஸ் இது என்ன பண்ணலான்னா சிக்ஸ் ட்ராங்கிளை ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் த்ரீ லைன்ஸ் போகிறது மூலமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ட்ராங்கிள்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் சிக்ஸ் ட்ராங்கிள் இருக்கு அடுத்தது டூ லைன்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி போடுறதால டூ ட்ராங்கிள்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன் டூ டூ ட்ராங்கிள்ஸ் இருக்கு அது இல்லாமல் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இது வந்து ரெக்டாங்கிள் அது மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பிரிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எப்படி பிரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு குவாட்டிலேட்டர் இது ஒரு குவாட்டிலேட்டர் சொல்ல போனால் குவாட்டிலேட்டரில் ஸ்பெஷல் டைப்பான ட்ரெப்பிசியம் மாதிரி இருக்குது ஸோ டூ ட்ரப்பிசியம்னு எழுதலாம் ட்ரப்பிசியம் ஒரு வேளை இப்படி நான் லைன் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹாஃபாக பிரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்கிறதால டூ பென்டகன் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் பென்டகன்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும்னா ஒரு ஷேப்புக்குள்ளே நிறைய ஷேப் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது கம்பைனிங் டூ டி ஷேப்ஸ் கம்பைனிங் டூ டி ஷேப்ஸ் இதை எப்படி கம்பைன் பண்ணுறதுன்னு ஒரு அனிமேஷனில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த த்ரீ ஷேப்ஸும் கம்பைன் ஆகி ஒரு ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே டூ ட்ராங்கிள்ஸ் இருக்குது ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணுது ஸோ ஒன் ஸ்கொயரு டூ ட்ராங்கிள் சேர்ந்து எது கிரியேட் பண்ணுது ஒன் ரெக்டாங்கிளை கிரியேட் பண்ணுது 
சோ இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த பிக் ஷேப் என்னது ட்ரபீசியம் ட்ரபீசியம் இதுல என்னென்ன ஷேப் இருக்கிறது நீங்க பார்க்க முடியுது டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியுது அப்புறம் ஒன் ரெக்டாங்கிள் இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியுது ஒன் ரெக்டாங்கிள் ஸோ டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஒன் ரெக்டாங்கிள் இங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு லைனை போட்டு ஸ்பிளிட் பண்ண சொல்றாங்க அது மூலயமா ஒரு பேரலோகிராம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் உருவாக்க சொல்றாங்க நான் இப்படி ஒரு லைனை போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பேரலோகிராம் ஏன்னா இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கு இது ரெண்டும் பேரல ஆகுது ஸோ இது வந்து பேரலோகிராம் அது இல்லாமல் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு லைனை போட்டு டூ ட்ரையாங்கிள்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க ஒரு டயக்னல் போட்டிங்கன்னா போதும் இதில் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் கொடுக்குறேன் என்னோடய எக்ஸாம்பிள் ஷேப் வந்து எப்படி இருக்கலாம்னா ஃபோர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ரைட் ட்ரையாங்கிள்ஸையும் நான் ஆட் பண்ணும்போது இந்த சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த சைடு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ராம்பஸ் மாதிரி இருக்குது ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஏன்னா எல்லாமே இந்த சைடை வச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ராம்பஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ஈக்குவல் சைட்ஸில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ராம்பஸ் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாபிக்கில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்